ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து வீடு ஃபர் தமிழ் நான் உங்கள் வெங்கடேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட மெமரி கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ரீசனாக வந்து பார்த்தீங்க கரெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ கரெக்டான அந்த மெமரி கார்டை என்னோட கம்ப்யூட்டர் இன்செட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எரர் கார்டு அதாவது உங்களோட மெமரி கார்டை வந்து ஃபார்மட் பண்ணுங்க அப்புறம் தான் உங்களை ஃபர்தராக வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் காட்டுச்சு ஸோ நானும் ஃபார்மட் பண்ணாமல் உள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸ் டெலிட் ஆகாமல் எப்படி நம்ம வந்து செக்யூராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தாச்சு ஈவன் வந்து கமெண்ட் பிராம்டில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஒத்துவராது <laughs> மற்றவங்க யாரும் டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ணி மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்க அதற்கு முன்னாடி வீடியோ தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பார்த்துக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஃபாலோ பண்ணுங்க நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரெலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா ரெக்கவரி அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் எப்படி டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்டர் வைஸாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது ஒரு பெரிய ரூமில் சின்ன சின்னதாக ரேக்ஸ் நிறைய வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து செக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எயிட் ஜிபி மெமரி கார்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட செக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஜிபி கெப்பாசிட்டிக்கிற ஒரு பென் ட்ரைவ் உள்ள மெமரி கார்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசீம் பண்ணிக்கோங்க இதில் நாலு கோடு இருக்கு ஒவ்வொரு கோடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசீம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் மேலே இருக்கிற அந்த ஒன் ஜிபி ஃபைல வந்து நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி டெலிட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன் ஜிபி ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ஆயிரும் மிச்சம் வந்து மூணு ஜிபி ஃபைல் வந்து அவைலபிளாக இருக்க மாதிரி காட்டும் ஆனால் நம்ம டெலிட் பண்ண அந்த ஒன் ஜிபி ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி ஃபைல் வந்து நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஜிபி டேட்டா வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த அவைலபிளாக இருக்க டேட்டா வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த அவைலபிள் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங்காக இருக்கலாம் வீடியோவாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஃபைல்ஸ் ஆகணும் இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஜிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலிட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜிபி அவைலபிளாக இருக்கு ரெண்டு ஜிபி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு ஸோ ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெலிட் பண்ண ஃபைல்ஸ் வந்து டெலிட் ஆகாது பேக் சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஹைடாக இருக்கிற ஃபைல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே கொண்டு வரதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த டேட்டா ரெக்கவரி மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு நல்ல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தெரியாதனமா அழிச்ச அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேதர் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்க நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் என்னன்னு வாய்ப்பு <laughs> ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஃபைல் எப்ப பெர்மனா வந்து அது டெலிட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ப அது இருக்கிற இடத்துல இன்னொரு ஃபைல் வந்து ஆக்குபை ஆகுதோ அப்பதான் வந்து பெர்மனா டெலிட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு மறுபடியும் இதே மேஜ பாருங்க ரெண்டு ஜிபிக்கு அவைலபிள் டேட்டா இருக்கு ரெண்டு ஜிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைடா இருக்கிற ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஹைடா இருக்கிற ஃபைல்ஸ் இருந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டும் ஸோ நீங்க டெலிட் பண்ணிக்க அந்த ஃபைல் மறுபடியும் யார யாரும் ரெக்கவர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃப்ரீயாக இருக்கிற அந்த டூ ஜிபி ஸ்பேஸை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபைலை கொண்டு ஓவர் ரைட் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் வந்து எம்டிஆர் இருக்கிற ஃபை இடத்த வந்து நீங்கள் மறுபடியும் வேறு ஏதோ ஃபைலை வச்சு நீங்கள் நிரப்பணும் ஸோ டெலிட் பண்ண அந்த ரெண்டு ஜிபியில் உங்களோட இம்பார்ட்டண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனா வீடியோ ஃபோட்டோஸ் ஏதாச்சும் வந்து அந்த பின்னாடி வந்து ஹைடாக இருக்கும் ஸோ அதை ரெக்கவர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கிற அந்த எம்டியில் நீங்கள் வந்து ஒரு சாங்கோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் நார்மலாக எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற வீடியோஸ் மூவிஸோ வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து மறுபடியும் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது இன்னும் சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஜிபிக்கு வந்து ஒரு மெமரி கார்டு இல்லை பென் ட்ரைவ் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக டேட்டா வச்சுருக்கீங்க எல்லா டேட்டாவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃ
நான் யூஸ் பண்ண போகிற டேட்டா இருக்க சாஃப்ட்வேர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூவா ஸோ இந்த ரெக்யூவா சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணியது ஸோ மற்ற சாஃப்ட்வேராக கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்பவே சிம்பிளாகவும் ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கிது சில சாஃப்ட்வேர் வந்து ரெக்கவர் பண்ணும்போது ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ரெக்கவர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரோ மோடுக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பண்ணுவாங்க அதுக்கு பதிலாக நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு விட ஸோ ஃப்ரீயாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு நமக்கு இந்த ரெக்கவர் சாஃப்ட்வேர் நம்ம கொடுக்குது ஸோ இதில் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஃபைல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஜிப் ஃபைல் வந்து எக்ஸ் இஎக்ஸி ஃபைல் வந்து எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிக்சர் மட்டும் தான் செல் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து பிக்சர்ஸ் தான் எனக்கு மெயினாக வந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற சாங்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணால் ஆல்ரெடி நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ண தான் அதனால் எனக்கு அதெல்லாம் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பிக்சர் தான் மெயினாக தேவைப்படுறதுனால பிக்சர் மட்டும் செல் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் கேட்கும் ஸோ எந்த லொக்கேஷன் செஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் செக் செக் இன் பண்ணிட்டு கீழே எந்த பென்ட்ரைவ் அதாவது பென்ட்ரைவ் மெமரி கார்டு எந்த கோலன் இருக்கோ அந்த கோலன் செல் பண்ணுங்க என்னோட மெமரி கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கோலன் இருக்குது நான் ஐ கோலனில் செல் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனபிள் டீப் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த டீப் சர்ச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அதிக ஃபுல்லாக டீப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதை டிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஸ்கேனிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மின் ஸ்கேன்லாம் இருக்கும் சில சமயம் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் நீங்கள் ஒரு ஒன் டிபி இல்லைனா டூ டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் ரெக்கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் மணி நேர கணக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கேன் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சு ரெக்கவர் பண்ண வேண்டிய ஃபைல்ஸை பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஜிபி மெம ஃபோர் ஜிபி மெமரி கார்டாக இல்லை பென்ட்ரைவ் ரெக்கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏற்கனவே ஃபோர் ஜிபி எயிட் ஜிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி இதுவே உங்களோட ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் ரெக்கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெக்கவர் எடுத்துக்கும் <laughs> இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெமரி கார்டை ஸ்கேன் பண்ணிச்சு ஸோ ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு வெறும் பிக்சர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிசல்ட்டில் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா நம்ம பிக்சர்ஸ் தான் செல் பண்ணியிருக்கோம் மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரெக்கவர் ஆயிரும் சில டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அப்படின்னா அதை மறுபடியும் ரெக்கவர் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அதாவது ஓவர் ஹைட் ஆயிருக்கும் அதை ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கரெக்டான ஃபைலாக தான் இருக்குது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ப்ரீவியூ பண்ணி பார்க்க முடியல ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் அதாவது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அதாவது டேட்டா எந்த கரப்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீவியூவில் நல்லா தெளிவாக தெரிகிற ஃபோட்டோஸை நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து ஒரிஜினல் ஃபைல்ஸை வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்விட்ச் டு அட்வான்ஸ் மோடுன்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா இமேஜஸோட நேம் அந்த சைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தது இதில் லெஃப்ட் சைடில் ரெட் கலரில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஃபைல்ஸ் அண்ட் கீழே க்ரீன் கலர் இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் ஸோ இந்த ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஸோ மேலே இருக்கிற அந்த ரெக்குலர் ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ரெக்குலர் இருக்கிற அந்த ஃபைல்ஸோட நேம்லாம் வாட்ச் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சாங்கோட நேம் தான் இருக்குது அந்த ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே சாங்கோட நேம் தான் இருக்குது அதாவது சாங்ஸுக்கு தேவையான தம்னைல்ஸ் வந்து தேவையானது எல்லா ஃபைல்ஸ்மே செல் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சோ நமக்கு தேவை அப்படினா நம்ம எல்லாத்தையுமே செல் பண்ணிட்டு நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெக்கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிக் பண்ணி செல் பண்ணிட்டேன் அந்த